ఓకే మష్రూమ్ అండ్ బాటిల్ గోడ్ ఫ్రై అండ్ ద బేసిక్ కాంబినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే మష్రూమ్ అండ్ సొరకాయ ఎప్పుడు అలా ఆ కాంబినేషన్ మనం చూడలేదు స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తాయి ఓకే ఓకే సైమా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా సో స్టార్ట్ చేసేద్దాము అండ్ కొంచెం పప్పులు కూడా మనకు అలవాటు కదా ఈ యూనో ఆనపకాయకి పప్పు అలవాటు కాబట్టి అది ఎక్కడ మిస్ చేయట్లేదు ఇంకా యాక్చువల్లీ డ్రైనెస్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకొంచెం డ్రైనెస్ తేవడానికి అవునవును ఉల్లిపాయలు వేసేస్తున్నా పల్లీలు కూడా ఇప్పుడు వేసుకుందాము ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అయితే నెక్స్ట్ ఓకే సో పప్పులు కూడా ఇప్పుడు వేసుకుందాము మనకి ఇది ఫ్రై అవుతుంది ఓకే సో ప్రోటీన్ మనకి శనగపప్పు నుంచి పల్లీ నుంచి వచ్చేస్తుంది మష్రూమ్ నుంచి కూడా దెన్ మష్రూమ్ సో ఇవన్నీ కూడా హై ఫ్లేమ్ లోనే మనము మిక్స్ చేసుకుంటూ యూనో కలుపుతూ మనం చైనీస్ అయితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది బ్లెండ్ ఆఫ్ చైనీస్ అండ్ ఇండియన్ యా యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మష్రూమ్ జుకిని ఈ రెండు కూడా కొంచెం మనం చైనీస్ రెసిపీస్ లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాము సో ఆనపకాయని ఆ రెండింటితో కలిపేస్తున్నాం చక్కగా సో మంచి కరివేపాకు ఫ్లేవర్ కూడా వేసేస్తున్నాము సో దిస్ ఇస్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ సాలడ్ మనకి ఆబ్వియస్ గా సో ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాం ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ వేసుకోవట్లేదు మనం జస్ట్ పసుపు యా తర్వాత రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఓకే సో ఉప్పు వేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెంగా నీరు మనకి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కూరలో చాలా జాగ్రత్తగా మనం మిక్స్ చేసుకుంటాం అండ్ ముందే వేసేసుకుంటేనే కొంచెం ఆ మాయిశ్చర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యి వేగడం అంతా అయిపోతుంది అందుకే హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని కలుపుతూ ఉండాలి లో ఫ్లేమ్ లో ఎంత పెట్టినా కూడా సాఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ లో మన అసలు ఆయిల్ లేకుండా కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైట్ గా అదే లో ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకుని ఈవెన్ క్యాప్స్ గా ముక్కలైనా ఇలాంటి సాలిడ్ చేసుకునేటప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఆయిల్ కూడా దాంట్లో పెట్టామంటే ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వల్ల చక్కగా బాగా కుక్ అయిపోతుంది అండి సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది బేక్ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ మనం మరీ బేక్ చేసినా మరీ సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అని ఒక భయం ఉంటుంది కాబట్టి అలా జస్ట్ ప్యాన్ లో చేసుకోవాలి అలా నచ్చుతుంది అని వాళ్ళు జస్ట్ డైరెక్ట్ గా కూడా మనం పెట్టేసి చేసుకోవచ్చు సూపర్ సరే ఇది కొంచెం వేగుతూ ఉంటుంది అండ్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ అయినా వింటర్ సీజన్ అయినా ఈ చలి వల్ల కొంచెం బద్దకంగా ఉంటూ ఉంటుంది యూనో త్వరగా లేవబుద్ధ అవ్వదు త్వరగా ఏ పని చేయబుద్ధ అవ్వదు బయటకు వెళ్ళాలనిపించదు ఇలా యూనో చాలా లేజీగా నమ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో యాక్టివ్ గా రావడానికి మనకి ఫుడ్ కూడా చాలా సార్లు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి ఫుడ్స్ ఏంటి ఎలా తీసుకుంటే బెటర్ ఒకసారి చెప్పేసి యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా మంది ఈ సీజన్ అనే కాదు డే టు డే బేసిస్ లో యాక్టివ్నెస్ రావాలి కాఫీ టీస్ కి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దాంట్లో ఉన్న కెఫీన్ కంటెంట్ వల్ల కొంచెం యూనో అండ్ కొంతమంది అమ్మాయిలు అయితే ఆర్ అందరు కూడా చాక్లెట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు దాంట్లో కూడా మనకు వచ్చేది కెఫీన్ కెఫీన్ సో ఎన్ని విషయాలు చూసినా కూడా ఇప్పుడు జిమ్ కి వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా కొంచెం యూనో మసల్ వర్క్అవుట్ కి వచ్చేటప్పటికి మసల్ ఎక్కువ రావాలి ఎక్కువ కెపాసిటీ పెరగాలి అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ మసల్ యాక్టివ్నెస్ కోసం కూడా మనం చాలా రకాల సప్లిమెంట్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు దాంట్లో కూడా కెఫీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో వీటన్నిటికీ రిలేటెడ్ యాక్చువల్లీ మనకి కెఫీన్ చాలా చేస్తుంది అది కూడా కాకుండా చాక్లెట్ లో ఏంటంటే మనకి ఎండార్ఫిన్స్ ఉంటాయి ఇవి మనకి యూనో హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో వీటి వల్ల మనకు కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉండడము కొంచెం యూనో హ్యాపీగా ఉండడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ అదే చాక్లెట్స్ నుంచి మనకి అది మనం బేసిక్లీ మనకి కెఫీన్ ఇవి చూస్తాం హెల్దీ వే లో చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం గ్రీన్ టీస్ గ్రీన్ కాఫీస్ బ్లాక్ టీస్ ఇవన్నీ మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి బికాస్ డే టు డే బేసిస్ లో మనం ఎప్పుడు మనం చెప్పలేము బికాస్ ఈ క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఎప్పుడు డ్రౌజీగా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది మనకు అర్థం కాదు మళ్ళీ పడుకుందామా అంటే అసలు ఆ టైం ఉండదు అండ్ మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా రావు అలాంటి టైమ్ లో హెల్దీగా ప్లాన్ అండ్ ఈ టైమ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే అంటే ఇప్పుడు మనం యాక్టివ్ గా ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇద్దరు రాకుండా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఫుడ్ కూడా మనం ఏదైతే తీసుకుంటూ ఉంటామో ఎక్కువ షుగర్ కంటెంట్ ఉండకూడదు ఓకే ఎక్కువ షుగర్ ఈ ఫుడ్స్ ఎక్కువ కార్బ్స్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ అంటే రైస్ బాగా వైట్ రైస్ నెయ్యి వేసుకుని ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని కూడా డ్రౌజీనెస్ ఇచ్చేవి బిర్యానీస్ ఇవన్నీ కూడా సో అందుకని చాలా మంది వెంటనే బిర్యానీతో
నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ ఏ కాదు ఎన్నో విషయాలకి మనకు అవి యూనో హెల్ప్ఫుల్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కడ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆనపకాయలో జుకినీలో మష్రూమ్స్లో మూడిట్లో కూడా న్యాచురల్గా ఉండే వాటర్ కంటెంట్తోనే ముక్కలు మగ్గుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫ్రై కూడా అవుతున్నాయి భలే ఉంది కదా నాకు ప్రొసీజర్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఫ్రై టెక్స్చర్ వచ్చేసింది మనకి ఓవరాల్గా కదా అవును పర్ఫెక్ట్ సో ఓకే సో పచ్చిమిర్చి ఏదైతే మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నామో అది వేసేసుకుందాం ఓకే కొంచెం బాగానే వేసుకుంటున్నాం లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ టైంలో వేసుకున్నాం మనం ఓకే సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే అండ్ ఈ పచ్చిమిర్చి ఎప్పుడైనా సరే ప్లెయిన్గా అంటే కుక్ చేసుకోకుండా తిన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు యూనో ఫ్లాటలెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకని అది కొంచెం అసిడిటీ ఇవన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే లైట్గా కుక్ చేసుకోండి ఇలా లాస్ట్లో కూడా వేసుకున్నా పర్వాలేదు వేసుకున్నా కూడా అదే ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ కొంతమంది అయితే పక్కన ఒక పచ్చి ఉల్లిపాయను పచ్చి పచ్చిమిరపకాయ లేకుండా కూడా కొంతమందికి దిగదు కాంబినేషన్ అలా అలవాటు అయిపోతుంది అలా తిన్నా కూడా మజ్జిగలో నానపెట్టుకోవచ్చు లేదా మజ్జిగ తాగచ్చు అది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అవును కొంచెం పార్సలీ కూడా మనం వేసేసుకోవాలి ఓకే అండి సో చాలా డిఫరెంట్ గా మంచి కాంబినేషన్ లో మనకి ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి మష్రూమ్ అండ్ బాటిల్ గాడ్ ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు జుకినీ ఒక కప్పు గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పార్స్లీ కొద్దిగా సొరకాయ ఒక కప్పు పచ్చిశనగపప్పు అర కప్పు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు పల్లీలు పావు కప్పు మష్రూమ్ అండ్ బాటిల్ గాడ్ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు పల్లీలు వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు మష్రూమ్స్ జుకినీ సొరకాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి వేగాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి పాస్లీతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మష్రూమ్ అండ్ బాటిల్ గాడ్ ఫ్రై రెడీ